游乐园什么时候到呀？快了，心仪啊，下个路口就到了。耶、yeah, ，拜拜，万岁！喂，朱老板，真的吗？订单要签了吗？好，我马上过来。爸爸，这是哪儿呀？还没到吗？心仪啊，爸爸临时啊有个生意要谈，你乖乖啊，在车上坐着，等爸爸谈完生意啊，再带你去公园玩，好不好？不要嘛！来，这是妈妈送给爸爸的护身符，你带着，乖乖在车上等我啊。那好吧，爸爸，那你要早点回来哟。嗯。周老板，谢谢，小陈，好，坐。哎，好，走了。哎，小朋友啊，你怎么一个人在这里啊？你爸爸呢？我爸爸有事去了。哦。哎，这个发卡怎么和我女儿的一样？这是我给我女儿买的。金姨，金姨。心仪，心仪，站住，站住，站住，站住，站住，站住，站住，站住，站住，站住，站住，站住，心仪，心仪，得，快，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，你的货到了，把它给我弄出来，我看看有没有缺胳膊少腿。我办事你还不放心吗？哎，啊，我抬起来，看看，嗯，我看看，怎么样？这个不错吧？我可是好不容易弄来城里玩。这家你家强子可有福了！你搞什么东西啊？把住持都搞洒的了！妈，我不小心踩到了木棍。你走路不长眼啊？啊，你干什么吃的？对不起，妈，下次小心。血没了，怎么花钱买了你这个不重要的儿媳妇？赶紧去劈柴！盛楠，你怎么在劈柴？我刚刚弄洒了猪食，妈让我来劈柴。哎呦，去去去，一边去！你怎么能劈柴？你还怀着孕了？别把我儿子弄丢了。你干嘛？我劈柴。你劈什么柴？赶紧去和你爷爷弄地去。好吧。李胜男，赶紧劈！告诉你，我们家可不养闲人，干不完不准吃饭。是呢，活干完了吧
。啊，干完了，我们来干点正事儿啊！哎，哎，行了。啊，我今天太累了，身子不舒服。没事的，盛楠，我就一会儿，一会儿就完事。哎妈！哎，强哥，啊，求你了，今晚饶我一回吧。我我三天不打你，你啤酒咬了是吧，李盛楠？强哥，我今天看了一天的活了，我真的太累了。你怀孕好几个月身孕，我怕一不小心流产了。真扫兴！强哥，嗯、睡了吗？芳芳啊，这么晚了，来找我什么事儿啊？今晚家里包了饺子，韭菜鸡蛋馅的，可以给你吃。饺子，那味比好吃吗？强哥，你家那味还在里面呢。那咱们换个地儿，走。强哥，我们这样做，嫂子怎么办？别提那个没用的东西，等他生了儿子，我就卖给隔壁村的老头。<笑>那你把他卖了，会娶我吗？当然了，我就喜欢你这种放得开的女人。<笑>哎、强哥。你轻点，你放心，我会轻轻的来，让你轻轻的爽。你强哥，那你以后要好好对我才行。这我必须的嘛，我现在就对你好。<笑>你吓我一跳，你半夜跑柴房干什么？赵强，你怎么可以这样对我？嫂子。我误会了，强哥只是和我开个玩笑。孙芳芳，你真当我眼瞎吗？看不清现在的状况。你还杵着干什么？滚，滚啊！你，你不是人。你这个没用的东西，白天没用，晚上也没用。我不找芳芳干什么？孙芳芳，你明明知道他有老婆，你还这样，你不知廉耻。嫂子。都是我不好，你别怪强哥。一个狐狸精，拆人家庭，你，你不得好死！哎呀，我，妈给你脸不要脸是吧？我大孙子怎么样了？是，我儿子怎么样了？胎儿已经停止胎动，流产了。流产。姐，你再检查一次。不是，我打算怎么可能会没了？我已经仔细检查好几次了，胎儿确实没了胎动。孕妇打出去，就让她好好休息一段时间吧。平生，我说服你。沈南，你昨晚到底干什么了？把我大孙子都给弄没了！妈，是强子追了我，我才摔倒在地的。强儿，你不知道她怀孕了，这孩子打不得。妈，要怪就怪她破坏了我的好事，我没有抽断她的腿，就算神死。李深兰，你到底搞什么东西啊？妈，昨晚强子和芳芳在柴房偷情，我气不过，我才去找他们理论的，强子就推了我。<笑>妈，我我是无辜的呀。要怪就怪他肚子不争气，生不了儿子，我才和芳芳在一起，这不都是为了老赵家的香火吗？芳芳屁股大，能生儿子，还是强想的周到。妈，你你怎么能这样想啊？我怎么想了啊？你把我大孙都给弄没了，我回头再找你算账。你李深南。你要敢把我和芳芳的事情说出去，我就把你弄死！我看你死了没有？那好几天了还没起来干活？妈，我肚子还疼，能再让我歇两天吗？我告诉你，李深蓝，我当初花钱买你，可是让你生儿子干活的，不是让你躺着享福的。起来干活！行
我现在就起来，快一点，别磨磨唧唧的。咱去把猪喂了，柴劈了，再上山捡火柴回来。行，不知道了。真是没用的废物，白养了这么多年。这样的日子，我还能活多久？父亲，这么多年不见，我都忘了你的模样，你到底在哪儿啊？陈总，你又想小姐了？我找到她。这么多年，也不知道他在哪儿，他应该吃了很多苦。陈总，您放心，小姐呀、啊，吉人自有天相，早晚会回到您身边的。小苏，快停车啊！他怎么和我老婆年轻的时候那么像？姑娘，你没事吧？啊，没事。哎，姑娘，我看你面色有些不好，你不会是生病吧？嗯，农村人只是干活，气色不好。姑娘，你去哪里？我开车捎你一把。不用了，老板，我就快到了，你先走吧。哎，爸，你说这城里来的陈老板得有多少钱啊？但凡呐，来我们莽村投资的人呐，那都是富的流油啊！爷爷，那岂不是这次咱们又要发财了？哎，爷爷，这就是陈老板的小汽车吧？哎，哇、哦哦，这这这陈老板，这是什么车呀、啊？爷爷，我要是发财了，我也要买一辆。走，看看。陈总，哎呀，陈总，欢迎你来莽村视察呀！赵老客气了，我乐有幸来到贵宝地啊，那是我的荣幸才是。哎呀，陈总，一路用车劳顿，我们到屋里去喝杯茶吧。哎，赵老，不用这么麻烦，我坐车也不累。要不赵老，我安排个人，先去村子里啊，看看地。哎呀，哪有那么着急啊？再急也不耽误一个喝茶的功夫啊！我这不是想着让项目早点完成，给大伙还点挣钱吗？好，好，好，好。那我给你介绍一个机灵点的，让他代理啊，在村里啊好好的看一看。这是我们村的孙芳芳，哎呀，聪明啊，又机灵，哎，嗯，这帮村果然是人杰地灵啊，这孙姑娘。一看就很聪慧。谢谢陈老板夸奖。不知道芳芳姑娘会不会画图啊？画图？这个我不会啊，没学过。陈老板，你为什么要画画图的？我是想将莽村的布局啊先画下来，提前做好规划。那这可怎么办呀？我们都是粗人，也没有人会画图呀。哎呀，陈老板。我会一点，不知道能不能帮上你。你他妈活干完了吗？就在这插嘴，赶紧给我滚回去！哎，陈老板，这个丫头不懂事，这村子也不熟，你还是让芳芳当向导吧。<笑>我还是需要一个会画图的向导啊。好、啊，陈兰，你呀、啊，就陪着陈总啊，在村里好好看看啊。赵老放心。我早点拿到咱们村子的布局图纸啊，合作就会更快落地啊！好好好好好好好，兰，你呀、啊，就陪着陈总啊，在村里好好看看啊！知道了，爷爷。记住，在外人面前别乱说，否则后果你懂的。哎呀，那风景不错。嗯，还行。小李啊。嗯、啊，咱们莽村为什么叫莽村啊？听着挺奇怪的。这个我也不太清楚。你知道，你不是这个村子里长大的吗？陈老板，您开玩笑的吧？我就是在这个村子里长大的。小李啊，以后说实话，我不是没有了解过这个村子的民工。这里有很多人都是从外面背过进来的。你不会？不不不，陈老板，这个我真的不知道。我我平时很少和村里人交流。我知道了
，那我们继续往前走吧。小李啊，啊，你今年多大了？我今年二十岁。那你的生日是？既然你是四月一号买来的，以后你的生日就是四月一号，听到没有？以后你的名字就叫李生兰，见到陌生人不许乱说话，懂吗？我的生日是四月一号，你知道吗？我曾经也有一个女儿，到现在的话，和你年龄一般大。她小时候被人贩子带走了，我没有一天不想她，没有一天不痛苦。多少个日夜，我都在想，这辈子她能不能找到她？如果找到她，会不会放？陈老板，我相信，要是你女儿知道你一直在努力的找她。他一定不会恨你的，陈老板，我要向你坦白一件事，村长这个项目，他就是个局，他一直在骗你。啊！我看到了，芳芳长得真水灵。对呀、啊，水灵吗？这么晚才回来，你想饿死我？对不起，我给陈老板带路去吧。还敢顶嘴？我跪给你了是吧？啊，这么晚了还和别的野男人在外面鬼混，是不是看上那个陈老板了？我今天下午刚好路过那边，看见李生南跟那个陈老板挨得可近了，我还以为是你小心妹在幽会呢。什么？阿、啊、你，李生南，我告诉你，你只是我买回来的祸祸而已，敢给我戴绿帽子，<笑>看我今天把打死你！你<笑>哎呦，出来！我先打死你！没有，不是我，陈老板他。你还敢叫你是吧？看我不弄死你！找地方埋，你不嫌麻烦呀？说的也是，今天我就给评审一个面子，少你一次。看什么看？还不滚进去做饭！神南。我待会帮你看着他们一点，你呢，在上菜之前啊，自己先偷吃一点，好吗？哎呀，你烧饭怎么这么慢呢？看把我大外甥给饿的，你个小贱人，看我不打不打死你！小李啊，我看你今天气色有些不好，没事吧？我比较怕冷，所以今天多穿了一点。能跟我解释一下你昨天说的吗？呃，陈老板，我昨天瞎说的，你没当真。我我就一副到人家胡说八道的。你昨天不是说？不是不是不是不是，陈老板，您听错了，我不是那个意思。真的，我哎哎，啊，谢谢你啊，陈老板。哎，你干什么？你们在弄啥嘞？嗯哦。木头啥？我刚刚摔倒了，陈老板扶我呢。没事没事。小李啊，不好意思，刚刚是我唐突了。对了，你那天跟我说你的生日是四月一日，这个日期是假的吧？啊，没有没有，陈老板，我的生日就是那天，我没骗你。原来你真的不是他。小李、啊，你身上的伤是赵强打的。你就一点都不想离开这里，陈老板，这里是我的家，我为什么要离开这里？你不用骗我，你肯定是被别人拐到这里来的。陈老板，我还有一个女儿，我没本事带她离开这里，她要是一个人在这儿，她就完了。我可以帮你们逃离这个村子，但前提是你要先告诉我，村长到底下了什么套，还有。帮我拿下这块地
。陈老板，具体情况我也不太清楚。常年经常有人来这儿看地，一开始都挺好的，但后来就没消息了。可村子人有钱拿。这样吗？陈老板，我该怎么帮你拿下这块地啊？先带我去找村长吧，我先跟他谈谈。小苏，帮我查一查李胜男的身份。赵老，哎呦，陈老板，赶快坐，赶快坐。大伙都在了啊。胜男带着那把，这里都看了吧？大部分都看了，除了一个地方。我看那儿还上的厕所。赵老，那是什么地方？哦，陈老板，那个呀，是我们老孙的祠堂，不是本族的人啊，是进不去的。是吗？我清楚了。呃，我们来谈谈土地问题啊！我已经决定了，买下这块地。不过我要先确认一件事情，不知道这块地是否包括你们祠堂呢？当然包括，但是你也不要留。我们这个祠堂啊，我会啊在其他地方重建。行，那赵老，你这边的报价是五十万。<笑>这五十万。有点狮子大张口了，那我就一口价，三十五万，十万，那绝不可能。您这么大一老板，怎么压这么低？我们这可是好地方呀！<笑>这十万应该是一个很合理的价格了，这应该比之前那些人报的价格要高吧？那就是没得谈了。赵强，放肆！有理就把对客人说话的吗？坐下，否则成为死后。张老板，我这个小孙子不太懂事，多见谅见谅。不碍事。你们是觉得这个价格不合理？小李啊，你觉得这个价格如何？我、嗯、啊，我去，这里有理说话的地方吗？还不赶快滚到男人后面站！还愣着干嘛？哎，你给我过来！还让我带你报复什么？站好！好啊，怪不得有人和我说你和陈老板拉拉扯扯的。陈老板，我们好吃好喝的伺候你啊！你竟然和我儿媳妇有一腿！胡扯八道！我好心来你们屯子投资，这样比我不脏水的。赵老，看来我是没有下去的必要。陈老板，没关系，要是。你看，我们联合开发。赵老，你说的联合开发是什么个意思？你仔细说说。你看，我们某村呢，八人，我们每一户出两千块钱，那就是十六万。你出十五万，我们联合办厂，这个厂的股权呢，六四开，我们六，我们四，你觉得如何？十五万，到最后。我还只能分到四成的利润，这不管怎么算，我都是吃亏的。陈老板，这个账不是你这么算的，你这十五万包含着老村的土地使用权，我可以向你保证，五年之后啊，这联合办厂的那块土地，你想怎么用就怎么样，你觉得怎么样？我看可以，就这么定。我回去啊，准备一下，你这边呢，也通知一下。好。<笑>陈南，送送陈老板。啊，对了，到时候签合同的时候，让小李也过去。这个合同让他跟我签，没问题。他们现在对小李已经很不满了，得保护一下他的周全。行，就这么说定了。合作愉快，合作愉快。陈南，送送陈老板。哎呀，贤爷，你糊涂呀？怎么能把土地产权给一个外省？再说了，李生来还给我戴绿帽子，怎么能让他签合同嘛？哪个开发商不要求土地使用权？可是到最后呢，第一个人钱也没有下，让李生来去签合同，到最后陈老板要是出了什么事，那就是李生来的事，与我们有什么关系？
。妈妈，我肚子饿了，什么时候吃饭呀？吃吃吃，就知道吃，赔钱货！还有你，白养你那么久了，连个带爸的也生不出来，好不容易有个动静，还给你做没了。妈，那不是我的错，是你儿子他。还敢往我儿子头上扣屎盆子，我都打死你！哎，行了行了，一天天的疯疯抢，赶紧拿钱给我。还这么厉害，还不是怪那个扫把星，当初要不是为了买它，至于花这么多钱吗？我们家现在能有今天，还不都全靠我？可是我和爷爷说好的，我家出两千块钱呀，怎么那么多呀？你懂什么？舍不得孩子套不上狼啊！再说了，我们不出这个钱，这钱就被别人赚了呀。我总想办法。妈妈不疼，我给你吹吹。妈妈没事儿。招弟，小肚子饿了吧？妈妈有给你做吃的。招弟不饿了，我有办法了。妈，你的意思是卖了这个托儿不？不卖了它，能凑够这笔钱吗？是缺钱，为了钱我什么都可以做，但我毕竟是他爸呀。交给你吧。放心，有我在，肯定会卖个好价钱。哎，不错，多吃点啊，妈。是有什么好事吗？招弟他家里鸭都吃，你多什么嘴？招弟，来吃吧吃吧啊，多吃点肉，沾点油荤，看起来呀、啊、更加健康。春兰啊，我跟你说个事儿。妈，你说什么事儿？爷爷让我们每家每户入个股，强儿决定入股两千块，家里钱不够，我准备。把招弟卖掉，不行！招弟是我女儿，谁也别想卖她。养活她都赔钱货，你以为我在跟你商量啊？啊！我告诉你，别说你算这个小赔钱货，就是你，我想骂就打，想骂就骂。好，你敢瞪我，我让你瞪。两千块钱，这么耗着也不是办法。要不把它也卖了，让强爸把风风娶回家。那行，我就相信你一次。你放心，我说到做到。算了，先稳住他，明天把赔钱货卖了，他能闹翻天不成？赵弟别怕了，妈妈会保护你的。嗯、不能再这样下去了，一定不能。苏助理，我找陈老板。这真不巧，陈总，你们可以请一下。你找陈总什么事儿？可以跟我说，我陪你找。那就来不及了，我现在急需两千块钱。千块钱？你要这么多钱干什么？<笑>我婆婆要把我女儿卖了，凑入股的钱。什么？怎么会有这么个赌的人啊？<笑>我。我我这有一块玉佩，我也不知道它值多少钱。我压在你这，我就要两千块钱。这种温润感和色泽是和田玉。好、啊。谢谢。怎么样？唇红齿白，瘦高个，漂漂亮亮的，低于这个数。我可不卖，天子，你讹人都讹到我头上来了。当年我卖他妈的时候，你可只给他九百块钱。哈，现在漫天要价，不行啊，我顶多给你两千。哪有你这样的？你当现在是以前啊，现在钱不值钱。行行行行行，你呢也是老客户了。这样，咱们
个可以不去。三千，可不能再多了。不行，那我走。三千就三千。不愿意了吧？啊。嘿嘿，走！一大清早人就不见了，你死哪去了？天，我给你凑齐了。招弟，招弟，出来！妈给你从镇上带了冰糖葫芦。招弟，妈，招弟呢？嗯、呃，去哪了？呃，他，呃，是不是把它卖了？我都跟你说了，钱我会凑齐的，你为什么还要把它卖了呀？你喊什么喊？我就卖了，白养了他这么多年，给我们娘送点工钱怎么了？白眼狼！就是人贩子，一定是他，一定是他，赵弟，赵弟，人贩子，求求你们帮我抓一下人贩子，行不行？哥，我求求你了，求求你帮我抓一下人贩子，赵弟，快点，快点，快点跑，赵弟，快点，快点，快点，快点。我求求你饶了我！快走！赵弟，赵弟，赵弟，赵弟，谢谢，赵弟，妈妈，太好了，赵弟，你没事吧？太饶了我吧！饶了你，我这辈子最恨的就是你们这群杂种，害我十几年都找不到自己女儿。站住！小周。给我打，狠狠打，不打他一条腿啊，不打天寿。是，啊、不要、啊。我们是合法公民，不要乱收人命，别过气，交给警察。是，沈总。结束后，我会把他送给您的。不、啊、要。沈、啊、总，谢谢你，要不是你，我肯定找不到我女儿了。快、啊。快点，给俺人磕头！没事，没事，快回家吧。人贩子这边，小苏会处理的。还有啊，以后啊，看好自己丫头，别像我一样，始终啊，找不到自己女儿。陈总，谢谢你，要不是你，我这里肯定找不到招弟了。我一定会照顾好他的。我相信，像您这样的人。一定能找到你女儿的。你怎么把这个赔钱货给带回来了？我可告诉你，这个赔钱货我已经卖掉了。人贩子要再过来，我可不退钱。不用你退，人贩子已经被警察抓了。什么？你怎么能这么恶毒、啊？招弟可是你亲孙女啊！你敢骂我？我告诉你，招弟就是我的命。你要是以后再敢卖他，我就跟你拼命！跑啊！你现在敢跟我横，等枪回来，我看你敢跟我横！放心，招弟，我一定要带你逃离这个鬼地方，不能再让招弟过这样的生活了。你看，这一片和这一片，到时候。开发成小区。好，小李啊，你怎么过来了？怎么样，你女儿没事了吧？喂，陈老板，别见，快起来，陈小姐，你这是干什么？赶紧起来！我求你了，求你带我和女儿走吧。先起来，我之前说过的，只要你能帮我，我肯定带你们一起走。
这样。这，这里就是祠堂。哎，干啥呢？不抢个媳妇吗？你在这干啥？我刚刚给陈老板送饭，回来就转悠到这儿了。送饭？人家男人没告诉你，这祠堂种地，女人不准进啊！啊，赶紧走，赶紧走，快点！妈，晦气！好好好，我勤一点。怎么样，强哥的活不错吧？舒不舒服？舒服。强哥真厉害。你们在干什么？你怎么回来了？我要是再不回来，你们是不是就又要上床？操！你个臭婆娘，敢多管闲事是吧？我都跟你说了，什么都没发生。嫂子，我今天就是按摩累了，强哥帮我按摩放松一下而已。你不会是生气了吧？哎，贫富一副，你个疯婆子，一而再，再而三的破坏我的好事，看我今天要抽死你！不要上床。你这个小偷一品，你也想挨打是吧？爸爸不要打妈妈。我今天一点你们两点一起打。那大晚上吵什么呢？大晚上的鬼嚎什么啊？我睡得好好的都被你们吵醒了。孙芳芳，她来这里干什么？闭嘴，小贱人！我儿子做什么需要你在这里说三道四？妈妈，周地官，妈妈没事。和你妈一样，上赔钱货。奶奶招弟很有用的，可以刷碗喂鸡，不要打妈妈了。哼，还不是个赔钱货，吃强哥家里的，喝他家里的。孙芳芳，这还轮不到你插嘴，你再多说，我就撕你的嘴。强哥，你看看，我对嫂子没有恶意，我只是实话实说。啊。芳芳，我知道你的好。女生男，你要是再敢凶芳芳一句，你现在就给我滚出去。赵强，你让你滚就滚，正好旁边那个朱俊还空着，以后你们就住那里吧。妈妈，你是不是很疼？不疼，妈妈一点都不疼，只要着急在妈妈身边，妈妈就不疼。爸爸是不是不要我们了？没事的，妈妈会一直陪在着急身边的啊。我一定要打探到消息，让陈老板。带我和招弟逃离这个地方，村长，你说这事可怎么办？我们可坐不住那么多钱呢。是啊，村长，这要求也太高了点。这姓陈的摆明了是难为我们嘛。哼，我看这陈立国就是存心不想跟我们合作，想独吞。独吞？上一个想让我们莽村吃亏的人，现在坟头草都比我高了。就是把我们惹急了。那祠堂里的尸骨多，他陈定国一个也不多。<笑>不行，要赶紧告诉陈总。好了，这个事儿我再考虑考虑。谁？三奶。真懒，抓紧。哎呀，这么晚把我叫来干什么？又坏我好事。强哥。好难受啊！没事儿，等我把这个娘们给解决了，到时候让你欲仙欲死的。讨厌，狗男女！我看你皮肤痒了是吧？告诉你，我喜欢的本来就是芳芳，她不仅长得水，屁股还大，肯定能生个胖小子呀！你这个黄脸婆，你能生出儿子吗？啊！下辈子你再投个好人家吧。赵<笑>强。我诅咒你不得好死！死的样子，死到临头了还嘴硬是吧？爷爷，快动手啊！知道莽村的秘密的，只有一个下场：死。动手！进来，孙总，有什么事吗？怎么回？这个玉佩是之前李生南为了救他女儿给我的。这是我女儿的玉佩，这是我女儿的玉佩啊！什么？你女儿？这玉佩是李生南的。石南，李生南，真的是我的女儿！快，我把冰车，我找我女儿。是，哎，等一下，你
别去办这事，我开着过去。走，嫂子，啊，你放心，我会好好帮你照顾强哥的。狗男女，呸！哎，你现在这个贱人，数头流，想恶心我。你现在这个贱人，死了人还恶心我！我不仅要恶心你，我死了做鬼都不会放过你！啊，差点忘了，你女儿还在我们手上呢。你放心，你死以后啊，我们会好好照顾你女儿的。不要，不要，不要动我女儿！你要是不拴住我来，不要伤害我女儿！给我按住她，按住她！不要，畜、啊、生！你放下心，畜生！动手！赶快动手！动手！让开！陈兰，里面是吧？陈老板，陈老板，大晚上的，你怎么到这来呀？为什么来这里？我想问你们了，在这里做什么？这是在杀人，知道吗？这是我村里的一点私事，一个外人，我想不好参与吧？私事？什么私事？可以打过国家法律，你这些严重的违法行为，呸！法律什么法律？国有国法，村有村规。在我们莽村，我们就是法律。姓陈的，我叫一声老板，是给你面子，你别多管闲事。那我今天就是要管呢。那那就不讲情面了。在我们莽村，卖的老板可不止一个呀。把他给我绑起来！站住！来干什么？找光宗？你敢动我们？我们莽村也别想好过。你还在这威胁我？这是不知死活！你们这是严重的触犯法律。在莽村，我说的话就是法律。我让你死，你就得死。把他给我绑起来，扔掉干净。动手！不动我！这是犯法了！犯法了！你们知不知道？啊啊啊啊、你没事。陈老板，对不起，都怪我才害你弄的这个结局。该说对不起的是我，信姨。你，你叫我什么？心仪？这、这、这不是我卖掉的玉佩吗？还记得吗？这是我当年送你的玉佩啊！你，你真的是我爸爸吗？心仪，我找了你十几年，终于找到你了。你，你，你在我眼前，我居然到现在才认出你。爸爸这么多年，每分每秒都在后悔。我要是当年不去签了一份合同，你也不会被拐走。爸，我还让你去做这么危险的事情，我要是早点认出你，也不会受这么多苦了。女儿，他对不起你。爸，女儿不怨你，我这辈子能找到自己的亲生父亲，已经心满意足了。女儿，你刚才喊我什么？爸爸，爸，女儿，你放心，爸爸这次再也不会弄丢你了。哎呀，是啊，是吧你？没想到你还是亲生父，那你们应该感谢我，在黄泉路上让你们有个伴儿，给我买。你们小心畜生！我做回都不会放过你们的！你们后悔的！住手！我看你们谁敢！哈哈哈哈！女儿，苏助理来了，我们有救了，你不用怕了。女儿，等我们出去以后，我会好好补偿你的。今天不管什么人来了，你们都得死。我已经报警了，我劝你们赶紧把陈总给我小姐给放了。警察又算得了什么？这里是莽村，在莽村，我就是天，不过是一村之长，有什么好嚣张的？我们陈总可是连县里领导来了都得以礼相待，你们竟然敢绑架他啊！我看你们都不想活了！<笑>你吹什么牛啊？他只不过是一个商人而已，也可以让县长以礼相待。就是，你们是不是想忽悠我们放人？一群井底之蛙，我们陈总的人脉。不是你们能想象的。你把我当成三岁的娃娃了，你随便唬两句，我就信你了。来呀、啊，把他们给我拉下！怎么，我的话你们都不听啊？你们不想在保存待了吗？上，狗叔！别、啊！别、啊！别、啊！别、啊！别、啊！别、啊！别、啊！别、啊！别、啊！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别
，赶紧回去，多救点人了，快去。快、嗯！我现在就走，快去！别上！走走走，陈长，走，陈长，陈长，走，陈总，我来迟了，让你和小姐收心了。没事，来了就好。陈总，这些人怎么处置？欺负过我女儿的人，一个也不要放过。我们废了，再送进去。是，你们敢？我已经让我孙子。到村里喊人了，等我们的人来了，你们都得死！这，闭嘴，老东西！小苏，带我聊先离开，我不想再看到我女儿再涉险了。爸，我不走，我不想再失去你了。爷爷，哈哈哈哈！你看，我真的带人了，你们想跑也跑不掉了。哈哈哈哈哈！小苏，带我聊先离开，待会打起来，我吸引他们注意力。走，知道陈总。我会把我抱上去的。爸，我不走，爸，我不走。女儿，如果有来世，我们还做父女。爷爷，你快跑吧！我们的人被镇镇长带着警察都抓走了。强子，我们是让你喊人的吗？你怎么完了？全都完了，都被抓走。不可能，这不可能！来了十几辆警车，把我们的人全给带走了。陈总，我是这里的镇长，很抱歉，打搅你了。宋镇长，我要你给我个解释。陈总放心。我一定会给你一个交代的。他们不仅虐待我女，手上还有人命。陈总，这一切都是正常，应该注意，跟我没关系。你放过我行不行？啊啊、要不是你，我和我女儿能被赶到猪圈吗？可是呢，你就饶了我这一次吧。为了我夫妻，还有个女儿，就让你爸饶了我了。你还敢提我们是夫妻，还有脸提我们的女儿？我怀孕的时候你打我，你怎么没想到我们是夫妻？啊？你卖我女儿的时候，怎么没想到她也是你的女儿？是呢，我知道错了，你就少了我这一次吧。啊，好啊，你敢这样对付我女儿和孙女，我打，再不去。啊啊啊啊啊啊啊、你们哪怕有一点对我好的地方，我都能让我爸饶了你们。你们都该死！女儿，你受苦了。爸，没事的。宋镇长，这些违法犯罪的人，交给你处理了。陈总放心，你这些违法犯罪的人，我一个也不会放过。你让他们得到应有的惩罚。好，镇长。那我带我女儿先走了。那个陈总，好、哦，小苏，给镇长录个笔录。我就有劳苏助理了。哈哈哈，女儿想吃什么菜，随便点。爸爸我有事情。我妈妈，我想吃肉。嗯，好，给招弟点肉吃。对，多点一些荤菜。你好，你要一个这个。还、嗯、有这个，这个，再加一个这个吧。嗯，好的。请问还需要再点点什么吗？啊、呃，刚才我女儿点的，再多上一份。好的。哎，对了，给外孙女啊，啊再点一瓶奶。嗯，好的。妈，点这么多吃不完的。哎，外孙女爱吃。哎，对了，深南，要不你改回以前的名字吧？这深南深南的，太侮辱人了。嗯，好，我听你的。咱们的外孙女啊，也别叫赵定，改名叫陈雅柔，怎么样？这个名字不错，陈雅柔，我以后叫陈雅柔。也不知道他们是怎么想的，这男孩女孩不都是一样的吗？不要起这些歧视的名字。哎，女儿，要不过几天你和我回市里，慢慢接受我的声音，到时候再给雅柔啊。找一所最好的学校。好，爸，一切都听你的。嗯。